ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் டு டீ கடன் நியூஸ் அண்ட் டியூட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்தியன் நேவியில் எஸ்எஸ்சி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கான ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்துருக்குது அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணதும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்தியன் நேவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஆஃபீஸர் என்ட்ரி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்திருக்குது இதற்காக அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்லி ஆன்லைன் மோடில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதற்கான வெப்சைட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ 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 டாட் ஜாயின் இண்டியன் நேவி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்க்கான ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்திருக்குது அதற்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் அதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் சர்வீஸ் டிஎஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஹைட்ரோ கேடர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இதற்கு ஒன்லி வந்துட்டு மென் மட்டும்தான் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண முடியும் இதற்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் இன் எனி டிசிப்ளின் வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் அதாவது நீங்கள் பிஇ பிடெக்கில் வந்துட்டு மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட வந்துட்டு பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரல் சர்வீஸ் ஹைட்ரோ கேடர் பிரான்ச்சுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் வைஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் டூ ஜனவரி நைன்டீன் இருந்து ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குள்ளே பிறந்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்த பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேவல் ஆர்மமெண்ட் இன்ஸ்பெக்டரேட் கேடர் இதுக்கு வந்துட்டு மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஷார்ட்டாக வந்துட்டு என்ஏஐசி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதற்காக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் பிரான்ச் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரான்ச்சஸில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதற்காக அப்ளை பண்ண முடியும் அதை அந்த பிரான்ச்சஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் வித் ஆட்டோமேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெட்டலர்ஜி மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிரான்ச்சஸில் நீங்கள் பிஇ பிடெக் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு ஃபோ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு நீங்கள் டென்த் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இன் இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இங்கிலீஷில் வாங்கியிருக்கணும் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜனவரி நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் பிறந்திருக்கணும் அதற்கடுத்த பிரான்ச்சில் என்ன ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் ஏடிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கும் வந்துட்டு மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே அப்ளை பண்ணலாம் இதற்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் இன் எனி டிசிப்ளின் எந்த ஒரு பிஇ பிடெக் கோர்ஸும் முடிச்சிருக்கலாம் வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கு அதோடு சேர்த்து வந்துட்டு நீங்கள் கிளாஸ் டென்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்துட்டு நீங்கள் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இன் இங்கிலீஷ் வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு டூ ஜனவரி நைன்டி எயிட்ல இருந்து ஒன் ஜான் டூ தௌசண்ட் டூ குள்ள வந்து நீங்க பறந்துருக்கணும் அடுத்த பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்வர் அப்சார்வருக்கு வந்துட்டு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிஇ பிடெக் இன் எனி டிசிப்ளின் வித் மியூ பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கணும் அதோட சேர்த்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இன் இங்கிலீஷ் இன் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் கிளாஸ் வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கணும் அப்சார்வர்க்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா டூ ஜான் நைன்டி நைன்ல இருந்து ஒன் ஜான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் குள்ள ப
அதுக்கு அடுத்த பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கு வந்துட்டு மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம் இதற்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இன் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச் வித் ஃபிசிக்ஸ் இன் கேசி நீங்கள் கேசி படித்தப்ப வித் ஃபிசிக்ஸோட மேக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் எம்எஸ்சி இன் ஃபிசிக்ஸ் இல்லைன்னா அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் வித் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட பட் பிஎஸ்சியில் வந்து ஃபிசிக்ஸோட சேர்த்து நீங்கள் மேக்ஸும் படிச்சிருக்கணும் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏஜ் லிமிட் வந்து டூ ஜேன் நைன்டி எயிட்டில் இருக்கு ஒன் ஜேன் டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்கு அதுவே நீங்கள் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடித்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு வருஷம் அதாவது டூ ஜேன் நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து ஒன் ஜேன் டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் திறந்துருக்கலாம் அடுத்த பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் பிரான்ச் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் அதாவது மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸை வந்துட்டு என்ஜினியரிங் பிரான்ச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் வித் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அதுவும் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபைடு பிரான்ச் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பிரான்ச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இல்லைனா மெக்கானிக்கல் வித் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் மெட்டலர்ஜி இன்ஜினியரிங் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நேரில் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ ஜேன் நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குள்ளே பிறந்தவங்களாக இருக்கணும் அடுத்ததாக என்ன பிரான்ச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச் எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சுக்கு வந்துட்டு ஒன்லி மென் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கணும் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபைடு பிரான்ச்சு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பவர் இன்ஜினியரிங் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இந்தியன் நேவியில் எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜேன் நைன்டி நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா இதற்கான செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதில் யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு செலக்ட் ஆகிடும் அவங்கள வந்துட்டு எஸ்எஸ்பிக்காக வந்துட்டு கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க எஸ்எஸ்பினா என்ன எஸ்எஸ்பியில் வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜரில் வந்துட்டு என்னென்னவெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்துட்டு நம்ம சேனலில் வந்துட்டு போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்துட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பினா என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தெளிவாக புரியும் அதுக்கப்புறமா இதற்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு ஆன்லைன் மோடில் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் டபிள்யூ 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 டாட் ஜாயின் இண்டியன் நேவி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் வந்துட்டு போனீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் லாகின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக லாகின் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் டைம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதற்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டென்த் அண்ட் ப்ளஸ் டூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுனால அதோட ஃபார்மெட் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி இல்லைன்னா டிஐஎஃப்ஓ ஃபார்மெட்டில் இருக்கண